Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entren en eva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Ojo! ¡Que se viene! Mira, justo lo quito. ¿Ve? Ah, mira, empieza por aquí. Hola, a todos, y bienvenidos al primer Ubisoft Forward para Skull and Bones. Soy Yusuf, tu capitán para hoy. Amigo. Y se queda pillado no tonta. Espera, te quito este. Vale, lo pongo aquí. Ahí está, amigo, ya estaría. ¿Por qué no sale el tío este? ¿Qué ha pasado? ¡Señor! Ah, pero lo tengo silenciado. Se gira ya, porque está así. Venga, hombre. ¡Vamos ya! ¡Me cago en ti! ¡Shalvo ti! Vale, no sé cuánto costará, gente, no lo sé. Eso no es absolutamente nada, ¿vale? ¡Oh, mira los cinceles! ¡Bof! Mira, 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 ese soy yo. Eh, eh, bro, borra, borra, soy yo, bro. Oh. Pape, peri, pe. Toma, esa bomba. Algún día me gustaría talar árboles, gente. La verdad. ¡Ojo! ¿Me ven? ¿Está por aquí? Una rubia salvaje apareció. Hola, única orquita. Muchas gracias por ese prank. Pero te digo, o sea, yo también tengo ganas de que salga. Uh, te cuidado, eh. No te confunda. <risa> que, que eso, tengo mucha ganas que salga el juego, pero. Eh, es que de momento no sé nada, tú. Mira cómo pone la, la pluma como tal. Para, para. O sea, en plan, es que de momento no se sabe nada del juego. O sea, tenés una cosa en cuenta. El juego se anunció hace 5 años, ¿vale? Hace 5 años nos, anunció, nos pusieron un tráiler y nos dijeron más o menos de que. Bueno, no me dijeron una puta mierda, la verdad. Después de eh, anunciar ellos un tráiler, un tráiler de un gameplay, o sea, un tráiler de cómo se vería el juego, cómo sería el juego, lo cancelaron. O sea, el juego dijeron que no era lo que esperaban ellos y que lo reiniciaban, ¿vale? Que borraban todo y que empezaban de nuevo. Y de eso han pasado cuatro años, tío. ¿Sabes? Por eso tengo ganas de saber qué es lo que han hecho en este tiempo. Porque como tal, el juego lleva cinco años anunciado. ¿Sabes? Desde que lo han anunciado hasta ahora. Y te digo, igual sale a finales del año, igual sale a 2023, que creo que es lo más probable, ¿sabes? Y vale, muchas gracias, Unicorguita. Agradecido. O sea, pero no sé, no sé, tiene. No sé, también tiene una cosa. Lo que hemos visto es cinemática y Ubisoft es, es especialista en eso. O sea, hace locuras con las cinemáticas, ¿verdad? Pues toca bonito, ¿verdad? Que traigan un chino de eso que te hace una figura de Dragon Ball con la motosierra, hombre. Quítame esta tía de aquí. <ríe> pero, <madre. ríe> A mí no me decepcionaron los gráficos del tráiler de 2017, pero en estos años espero que lo hayan, los hayan mejorado. A ver, pero, pero del tráiler es que no anunciaron como... O sea, hicieron un tráiler cinematográfico. Y luego al año así, creo que hicieron un gameplay, ¿no? Un tráiler gameplay de, de, los, de tal, pero no sé. Lo hicieron más de cuatro veces. Eso no significa... O sea, eso no, no indica para nada algo bueno, la verdad. Qué bonito, la verdad, qué bonito. Pero te has visto el marquito ahí con el Skurambón. Esto no sé si se ve... Pero esto es como si fuera lo típico de los piratas Que van así en un mapa marcando tuc, tuc, Y luego la cruz Ahí hay que acabar, pues ahí, no sé, me, me ha ocurrido ¿Al gameplay te refieres? Calla Es que yo el gameplay, si te digo la verdad, no llegué ni a verlo o Sabéis, si lo vi no me acuerdo ya, hace mucho tiempo Pero bueno, después de que dijeran eso De que, bueno, pues, pues no nos ha gustado Es como, uff, uff, malo, ¿sabes? Malo eh, En un proyecto en el que llevas trabajando, según has dicho, durante X tiempo eh, Bastante largo ¿Qué coño va a hacer, tío? Se hace la apuesta, gente, ¿qué crees que va a hacer? ¿Qué crees que será? Ah, tiene que ser el, el, un mascarón, es decir, la, la parte de delantera de, del barco Tiene que ser algo guapo De hecho, en el tráiler de 2018, 2019 creo que era eh, Justamente al final del tráiler se ve un mascarón guapísimo de un ángel así, tío Por esto, mira, voy a traer una cosa que me ha, me ha llegado hoy Un segundo, ahora mismo Ya que hablamos de un ángel, os presento a mi otro ángel. Míralo, va a ser, eh, va a ser lo que os digo. Era, era un ángel así como hacia adelante. Mira, de hecho, coño, parece literalmente que tengo aquí. Me ha llegado antes, antes de, de entrar. Mira qué chulo, qué bonito. Es de Tishimone. Les voy a poner en. Oh, qué guapo el más caro, tío. Me voy a poner un segundo. Ah, no tengo cámara grande. Espera, le pongo aquí un momentillo. Mmm. Ahí está, a ver. Mira. 
Tremendas prebotas, dijo el Bar Simpson. Lo que tengo que pensar hacer es que con este tipo de figuras lo que hago es comprarlas en, en Aliexpress o en Wish. Y literalmente lo que ocurre con estas empresas, con estas páginas, gente, al menos como yo lo tengo visto. Vale, como yo lo tengo visto, gente, es que en estas eh, páginas y tal, te metes, sale la figura tirada de precio, ¿vale? Porque igual esta te puede costar 100 pavos, 200 pavos y la he conseguido por 30, ¿vale? ¿Qué ocurre? Es que igual viene mal pintada. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me encanta pintar y se me da guay. Digo, pues mira, digo, me da exactamente igual. Digo, que me llegue como esté y me la pongo yo a pintar por encima, ¿sabes? <risa> Dice, no sé, es que yo he estado toda la tarde viendo trailers y cinemáticas. Mira, lo va a ser más caro. Mira, el señor, es que la tiene toda la pinta de dedicarse a eso, ¿eh? El señor, la verdad. O sea, me dice, ¿cómo es un escultor? Escultor, sí, no sé, el escultor. Mira, yo, he estado, yo he trabajado con. Mira, es que, mira, qué guapo. Es como señora. Lo que más me hace ilusión es el mundo abierto Ya, pero yo no quiero que el mundo abierto sea... Joder, lo que siempre pasa, ¿no? Que meten o hacen mundos abiertos eh, Mapas enormes y tal Y luego están completamente vacíos y no puedes hacer nada, ¿sabes? Quiero que sea Como el Sea of Thieves De ese palo, pero mucho más realista Y mucho, con muchas más cosas, tío ¿Sabes? Como, uff, lo gozaría mucho Este era guapísimo, la verdad Que ya no me acuerdo cómo se llamaba, gente Pero yo tuve el casi en cuña para, para otro tipo de, de cosas Y eso dijeron de Atlas y cómo terminó. Ya. Del Atlas, de... Realmente de casi todos los juegos, eh. Por eso últimamente no me, no me ilusiono casi que para ningún juego que van a sacar o dicen sacar, tío. El por qué. Uf. Luego sale como... ¿Y para esto, tío? ¿Me he hecho ilusión? No sé, tío. <coughs> ¿Qué, pero... School and Bones es un juego que lleva preparando, haciendo Ubisoft desde hace mucho tiempo Vale, hoy ya van a anunciar cositas sobre él, van a decir, eh, entiendo qué fechas, entiendo que, ojalá, eh, van a mostrar de, de qué cojones va por lo menos, ¿sabes? Ahí No puedo No, ahí no puedo Vale, pues es que me están llevando, no puedo Ay. Pero si sí es el más caro, qué guapo y mira que el mundo pirata como tal me mola Pero no sé, tío Lleva, no sé, no sé Y de tanto curioso eh, Gente que llegó a probar Skull and Bones Dijeron que era una castaña Claro, sí que Creo que se filtró un gameplay y era una puta mierda, y eso fue hace 3 años, 4 años y... Oh, qué guapo, tú. Qué bonito. Qué bonito, es chulo. O sea, está guapísimo, tío. Y sabes qué es lo bueno de todo esto, gente. Que no, no te puedes permitir fallos, tío. O sea, tú mismo conviertes aquí un fallo y tienes que pasar de nuevo. O sea, tú no puedes hacer nada más. ¿Sabes? Es una escultura de una sola pieza, tío. Dice, yo nunca he estado tan ilusionado con un juego, pero sabiendo eh, cómo es su visual, espero que lo hagan bien. Uf, es que si nos tenemos en cuenta a los eh, antecedentes de Ubisoft con respecto a juegos que ha sacado, juegos que han ido al, al fracaso. El Squad, no sé qué, que era como un R6 así raro para móvil, pero era así como de estrategia, no sé qué, bla, bla, bla. El Hyper Escape, un Battle Royale muy guapo, pero que al mes ya no jugaba ni el tato, por mala publicidad y mil cosas más que hicieron. El juego este que van a sacar, que es un Call of Duty Este ya está muerto antes de empezar La verdad, tardan tantísimo que la gente ya va a perder las ganas de ese juego Porque para cuando lo saquen ese modo de juego O ese estilo de juego ya no va, va a estar de moda No, no va a querer jugarlo a nadie, ¿sabes? Yo, yo es que te digo lo que, lo que hay, calla Porque ya sé lo que hay, ya sé todo Eh, no sé <coughs> Bueno, perdón Mira qué guapo, tío Tiene un esto como indio, ¿verdad? Es indio Está guapísimo, tío Tailandés Tailandés No sé, me suena muy tailandés No sé por qué Tirurín. 
Yo me esperaré a ver los gameplays Cuando salga y ya decidiré si comprármelo o no Yo igual Yo igual Yo esperaré a, pues eso, a, a saber un poco más Porque la temática está guay Todo lo que prometen está guay Pero claro Uh, qué guapa Oh, mola, ¿eh? Qué guapo, tío Todo en una pieza, ¿eh? Tío, qué guapo Pero esto, gente, no lo he dicho Yo creo que sí puedo decirlo La semana... Bueno, dentro de, una, de unos cuantos días No sé la semana que viene, más o menos Muy bien, me voy a Barcelona A ver los estudios de, de Ubisoft en Barcelona, tío Que me han invitado a verlos Uh, me da garganta ya, tú Claro, dice que literalmente no sabemos nada Solo sabemos que es de piratas, ya está Y hemos visto cinemáticas muy guapas Pero es que claro, Ubisoft es, es, es Dios con la cinemática Sí, sí, de hecho, Soldier Voy a grabar un blog allí en, en los estudios <coughs> El único juego que llegué a, a comprar Es el de Mod el Modern Warfare 2 yo precomprar muy poco, o sea, de hecho precomprar el Battlefield 2042 y no lo llegué ni a instalar y cogí lo de re, lo reembolsé. Ves, el bajaros, qué guapo. <coughs> Como mula. Ok, okay esto es una de las cosas más chulas que he visto. Puedes olerlo, puedes oler la libertad. Eso es increíble. Espero que disfrutes este un oficial gameplay. Empezaremos en unos minutos, pero antes... Vale, vamos a chequear... Ah, como veis, con Singapur era caro, por eso esa era la temática. Bueno, van a hablar con el estudio de Singapur, que son los que han hecho todo. Totalmente acuerdo. Te tendré que decir lo que pueda, ¿vale? Sí, están creando un multijugador con un mundo abierto. Es que es una jodida locura, amigo. Muchos problemas en Betade, ¿vale? Pero es que tengo que resumir. Trabajando en la primera IP de, de Ubisoft en Singapur. Tenemos que explorar. Tenemos un montón de cosas nuevas que sacar. Bueno, aquí es un poco de chupadita entre todos ellos, ¿no? Que sí, que sois todos muy buenos. Que sí. Que sois unas máquinas. Fíjate, Ubisoft. Creo que es de las únicas empresas que no le ponen nombres diferentes a sus empresas. Singapur, perdón, Ubisoft Singapur, Ubisoft Montreal, Ubisoft Barcelona, todas, todas. Ubisoft Francia, venga, pumpa, Ubisoft no son de venga, para allá. Que sí, que estamos felices todos, venga, que sí. Claro que es normal, eh, claro, todo bueno. Los trabajadores están en modo, al fin, al fin podemos sacar este juego. A ver, o sea, es que ellos como trabajadores, tío, no creo que digan nada. Pero que, que hayan tenido que retrasar el juego 10.000 veces y volver a rehacerlo y tal, uff, ¿sabes? Que está muy orgulloso de trabajar. Pues, pues no va a decir eso. ¿Qué va a decir? ¿No está orgulloso de trabajar con ellos? Pues te mandan a tomar por culo. Es emocional y realmente es divertido ver los resultados. No voy a mentirte como mentí. Sí, bueno, que, le, que está todo muy guay, la verdad. Que está muy emocionado de demostrar algo completamente nuevo. Sí. Slagator. ¿Quién es el Lagator? Uy, me ha hecho spoiler. Son venganza. Venganza. Si yo fuera un pirata, hoy no sería muy pirata. Uy, Capitán Ojo Gris, se va de mierda, no, pero verdad. Ah, ya ladra, qué casualidad. Se parece directamente a Jason Momoa, ¿sabes? Pero si hubiera nacido en Europa, tío. Pirate Queen. La rira pirata, Ashbringer. Porque tú sabes, fuego, brimstone, cañones, estrategia, combate, muerte. Que eres una puta máquina, vaya. Ashbringer. Mírame. Uy, es que está aquí, que se viene. Se vino. 
¡Ojo! ¡Oh! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Aquí viene ocho! ¡Uh! ¿Seis? ¿Cinco? Esto ya lo he visto yo, lo quito Aunque se viene Tres Due Uno <coughs> Era bromita ¿Te imaginas? El videojuego <risa> Era bromita el videojuego <risa> Literal Qué pinta Se vino Ojo, música de pirata Vale Vale, no, no, no es siguiente actual La sociedad tiene reglas Que es donde tú empiezas, entiendo Uah, es que empieza guay, tío Pero tú You can chart a new course. Puedes emprender un nuevo, un nuevo camino Curso Nueva maldición Es que las cinemáticas son brutales tío. Do not give up. No te levantes. On the shores of a new world, you awaken. Awaken. Ho. More determined than ever to carve a life of your choice. Tu camino, tu elección. Oy. Fighting under our own flag. Pelea bajo tu propia bandera. What's ours? Tomaremos la nuestra. Oh, qué guapo eso. Oh, qué guapo, fortaleza y todo, eh. Uah, es que pinta muy guapo, tío. Tomaremos el mundo. La sociedad tendrá reglas Pero hoy Tú decides Dónde empieza No entiendo muy bien qué es eso Pues te miro Mira la lista, qué guapa. Muere como pirata. ¡Uh! Larga vida la piratería. Qué guapo. Eh, 8 de noviembre. Pero bueno, este año ya. Uy, muy raro me parece, eh. 8 de noviembre me parece rarísimo, la verdad. 8 de noviembre. Ay, no, no me digas que la han puesto el mismo día que de God of War. Sea un imbécil, vamos. And oh yes, we do have a launch date. The game is coming November 8th, 2022. And joining me today on the deck of this gorgeous ship is war producer Vanessa Siao. Hey Vanessa. Hey Yusuf. Hi everyone. And game director Ryan Bernard. Hey Ryan. How's it going, Yusuf? Hello everyone. Ah, no, es el nueve tú, el God of War tú. The new skull and bones, and it looks like things have changed quite a bit. What can you tell us about this new direction? Yes, our team has been working really hard. Por favor, no retraséis la verdad, no retraséis por el juego otra vez. Forget everything you know about the traditional pirate fantasy. Skull and Bones is taking a darker, prettier approach with a new. Sí que es un día antes, tío. La verdad es que muy listo no ha sido, verdad. Drawing inspiration from the Indian Ocean during the Golden Age of Piracy. So you start as a survivor. Mira, tú piensas como super eh, su superviviente. Ese no es un sitio desconocido y exótico. Y todos quieren matarte. Lo único que viene para sobrevivir es comenzar a ser pirata. Cuando tú comienzas la vida de pirata, no, vuel no vueltarás. Estoy listo para decir la vida de pirata. Pero. Un segundo, para estar mando. Gracias por ese pedazo de sujeto, compañero. Ves, tú empiezas cara a cara con muchos peligros. Eh, con eh, hipo hipopótamos. Uh, un segundo. Hipopótamos, cocodrilos, tormentas. Ah. Sí, va a ser una, una experiencia impredecible. Mira, me mola, tío. Me mola que, la, que el propio tiempo te sea un castigo, ¿sabes? Muchas gracias, Nico, y gracias, Mando. Muchas gracias, compañero. Gracias por las suscripciones. Agradecido, panitas. 
Tú empiezas el juego, básicamente no tienes nada. Tienes un barco pequeño, una lanza básica, y tú tendrás que progresar y coleccionar estas cosas para encontrar... Vale. Vale, tendrás un sistema de blueprint de, de recetas para conseguir mejores barcos, para craftear mejores cositas. Construyendo mi propio barco, eh, eh, construyendo mis reglas. Entre los otros. Bueno, The short answer is just to get good at the game, you say. But I mean, but really, uh, seriously, the naval combat is that. Vale, combate naval es el núcleo de Skull and Bones. Vale. Oh, qué guapo esa estructura, tío. Naval combat, so we want it to be visceral, fast. Vale, que sea. Vale. Ahora todo un poquito todo. Part of the way we do that is to offer the player a wide variety of different weapon choices, which you unlock through infamy. So you've seen. Cannons, for instance, but we also have Greek fire, we have explosive mortars, we have bombards <coughs> that you can lob onto the decks of the enemy players and sink their ships. Qué guapo, eh? And that'll allow our players the creativity to combine different weapon types. Sí, que va a haber de muchísimas armas, muchas armas. Types to give them the best chance of success while they're out at sea pirating. So the Greek fire that you just mentioned is actually pretty cool. So with leather armor, you know, kitted out on your brig, well, I have to admit that I do get satisfaction watching other Vale, pero te digo una cosa. Sí, que dice que es muy satisfactorio de ver el tema de... Ok, so, uh, as our pyromaniac has explained here, the Greek fire is one of the weapons you have... Un segundillo, mando, dame un segundo. And the armor are things that you will unlock through gaining infamy in our progression system. So, uh, of course, classic Pirates were all about their name, right? You were nobody without your name. And our progression system is is the same. We call it infamy. So as you have success, vale, un sistema de, de infamia. And your name is going to be known throughout the Indian Ocean. And pirates from further and further away are going to want to offer you more and more dangerous jobs with bigger and bigger. Y no te lo estoy diciendo que es más que normal, eh. Sabes que cada uno tiene sus cosas y su vida es normal. Y obviamente mucho más gracias por pasarte. Raise your infamy, and you'll have better opportunities. Ooh, okay. So I'm imagining the road to infamy is going to be tough and lonely, but it doesn't have to be, right? True. So first off, I mean, everything in Skull and Bones can be played solo. Vale, puedes jugar en solitario. Dice, pero nuestro núcleo. Claro. Está pensado para ser cooperativo el juego. Puedes jugarlo solo. Tomando un gran barco pirata. More rewarding and actually eh, para conseguir más recompensas players, right? uh, Cuando tú juegas contra so otros jugadores really with... Así que el mejor camino para jugar a Skull and Bones es con amigos Aquí está la pregunta importante yeah, ¿Puedo hacer un equipo con mis amigos y cazar a otros? Okay. Tú puedes como jugador elegir Vale, tienes servidores PvP y PvP Disparar a otros jugadores Algunas veces Puedo decir ciertamente Que el mejor camino para jugar es mirando tu propia tu espalda. Entonces PV es el menos, vaya. Sabes qué pasa que a mí me gusta mucho esto, vale. Pero es lo que quiero ver, yo quiero un puto gameplay, tío Porque tú me digas que yo puedo tener un puto niño Que diga mis ojos, vale, pero uh, esa es verdad Esto es otra cosa, a ver Aquí va a decirse una puta mierda, no, vale You'll start your journey as an outcast whose goal is to become the most infamous pirate to sail these treacherous waters. Vale, supervivencia, sobrevive. After surviving a shipwreck, you begin your adventure in Saint Anne, one of the pirate dens in our world. Dens are centers of pirate activity where you can craft new ships. Puedes crear un nuevo barco y herramientas. Aprovisionate Vale, en este caso es muy como Sea Things Vale, esto me parece muy Sea of Things, eh 
Uf, y 30 FPS, vamos. No pidas más, eh. As a rookie pirate, you'll only have access to a small deck. Uf, uf. But as you progress, you'll be able to craft different ships, each with their own. Según tu progreso puedes castear diferentes barcos. At sea, you'll need to pay close attention to the condition of your ship and the morale of your. Debes prestar atención al al barco y la moral de tu equipo, de tu tripulación. If not kept well fed and happy. Uf, se ve un poco... Si tu barco explota, tú perderás progreso y respawnerás. Reputación es todo. Sí, el juego te traquea tu infamia. The more opportunities you'll get. One of the many ways to grow your infamy is to take up contracts. These are deals that you can make with other pirates in the world. Contracts can have great rewards if you're successful, or costs if you fail. No, tiene cosas que no me gustan, eh, tío. Infamy by completing other activities such as exploration. Plundering, treasure hunts, investigations, dynamic events, and much more. You can undertake these either solo or with other players. The world of Skull and Bones is filled with riches and resources that you'll be able to gather as you explore. Lagoons oof, and rivers are oof, teeming oof, oof. with dangerous wildlife that you can hunt for animal skins and meat. You'll also be able to harvest a variety of raw materials, such as ore and wood, that can be refined and used for crafting. Crafting is an essential activity for you to progress. Te das cuenta que hay que talar un árbol, eh? Que tan justo cuando se van mete bajo tierra, ¿sabes? To refine resources to craft stronger ships, weapons, and armors. In Skull and Bones, ships serve many different purposes. Cargo ships are slow. Vale, que los barcos tienen diferentes propósitos. If you need to transport large volumes of loot. Sí, como barcos de transporte, barcos mercantes. But have less cargo space and lower hull HP. Wow, este, eh, de guerra, tío. Power ships have more gun ports, allowing you to deal higher damage, but are more challenging to maneuver. Similarly, you can craft a wide array of unique weapons and armors, from Greek fires to giant ballistae. To rocket launchers and mortars, as well as different armor types, which have varying strengths and weaknesses against incoming attacks. With your new fleet and growing arsenal, create a loadout based on your personal playstyle to become a force of destruction. Gente, estoy haciendo comparaciones entre Sea of Thieves y y el y este, vale. No me en cuanto a nivel de armamento y de persuasión de barco de momento. En cuanto a lo demás. Opportunities and threats are abundant. Use your spyglass to identify lucrative trade routes or wealthy merchant ships and assess your prey's cargo and firepower. Strategize a plan of attack based on your opponent's defenses and take advantage of their weaknesses. Hostia, es que feo eso, no, tío. What the fuck? Parece un juego de Playboy, tío. Sinking your foes from afar rewards you with only a portion of their cargo, as some of it will be lost to the depths. Getting in close to execute a boarding maneuver will help maximize your gains. But beware, you can turn from predator to prey in a heartbeat if you attract the unwanted attention of privateers, the merciless pirate hunters that patrol the seas. If you enjoy the thrill of the hunt, you can also seek out other players and rain terror on them. Such PvP battles are high stakes activities that can be rewarding, If you emerge victorious, yeah. From your spoils of battle, personalize your individual look with outfits that command respect. Si va hasta igual de 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 mugroso. You can also select from a multitude of ship customization options to instill fear in your enemies. Sí, de personalizar el barco para infundir miedo al enemigo. With the wind in your sails, journey to the furthest reaches of the Indian Ocean, from the coast of Africa to the East Indies. Encounter extreme weather events like violent storms and monsters. Climas violentos y tormentas. 
Keep your eyes peeled for outposts, which are safe spots where you'll be able to. Pero tiene una cosa, gente, hay que entender que si el juego es mundo abierto y es multijugador, online, bla bla bla, no podemos meterle gráficos de juegos sin capaya, ¿sabes? Eso hay que tenerlo en cuenta. Uncover buried bounties at outposts as you decipher treasure maps obtained through your voyages. Although all the content in Skull and Bones can be done solo. Uy, para, no, uy, para noche me gusta, eh. Para noche me ha gustado, parece bonito, tío. Yo creo que también me Engage in dynamic events like taking down heavily laden merchant ships and their fleet of warship escorts. Now, it's up to you to write your own story. Remember, there is no one path to follow, no one way to play. Sí, que no, no hay reglas, vaya, que tú vas como te da gana. Is yours to discover. El mundo de Skull and Bones está para descubrirlo. <coughs> A ver, uff. Lo que más me ha decepcionado ha sido el apartado gráfico y tema de rendimiento, gente. Se veía literalmente uh, ultra pocho, okay. eh. Se veía a nivel de rendimiento. Y si eso es lo mejor que han podido hacer ellos para mostrarnos, hostias. Dice que esto no es todo. A ver, pero también es cierto que lo he dicho. No podemos esperar unos gráficos de un juego de un, de un single player, ¿vale? Una campaña al COD con su buena espada, no sé qué, con, joder, con un puto multijugador online masivo, ¿verdad? Se supone que es esto. Y con COD me refiero a campañas, obviamente, no me refiero a... This include in-game war events ranging from bigger, dailier challenges that you can take as a group Two smaller team events, ships, weapons, furniture, and many more. Oh, free content for all players. I love to hear that, Terry. No me gusta nada condición esto, gente. Como vamos a lanzar eh, contenido pre-lanzamiento. En plan, no, tío, es el contenido que tienes que lanzar. No digas que vamos a lanzar como si estuvieras haciendo un, un favor, ¿sabes? No, bueno. Estás dando el contenido que se merece el juego que tiene que tener el juego. Como, uh, qué guay, va a ser gratis. Coño, no hay que esperar que me fue gratis el contenido ese que nos va. Or even engage with a dynamic events where you can board merchant ships, stealing valuable cargoes along the trade routes. Ooh, okay, it sounds like there's. Yo digo que lo retrasan otra vez, gente. I can't wait to get my hands on it. Terry, thank you so much for joining Queda... us. Thank you, Yusef. And to everyone watching, don't go anywhere. There's still a ton of content Queda coming in our post show. But before then, we're going to check in with our community developer, Alexi Cretton, who's going to introduce us to the official community live stream, The Deck. Thank you, Yusef, and thank you so much to all of you for being here with us today. Over the past few months, we've been working very closely with our community to refine our game. And as we gear up to launch, we'll be doing more of this. We will have hands-on opportunities in the coming months, so register your interest at our website, skullandbonesgame.com. Speaking of which, the Insider program is also in full swing. If you like what you saw today and want to help us, go and sign up. All you have to do if you're selected is play the game regularly, and if you want, share your feedback with us. Last but not least, today we're also kicking off the day, our official community live stream. We want to bring the people behind the game direct to you. Think streamers, YouTubers, role players, community leaders meet and chat with our developers, our Perdón, artists, gente. or producers. Basically, all the people who work their magic on this game and can't wait to hear from you. That's happening right now with Ryan as a first guest, so stay tuned and enjoy. Vale. A ver, se supone que ahora vienen cosillas, ¿vale? Porque tarda un rato largo. ¿En serio? Dice, mantente aquí para un gameplay exclusivo. <ríe> y se quita. <ríe> no, hombre, no, no hagas eso, por favor. Ay, Dios santo. Joder, eh, uf, pues, gente. Mm, no sé yo, eh, no sé yo. No sé, la verdad, no sé, no sé. He visto un par de cosillas que he dicho, hostias, hostias. Por ejemplo, en cuanto a. Uf, que no sé, o sea, es que habiendo tantas cosas hoy en día con las que comparar, que encima son de empresas mucho más eh, pequeñas, ¡sua! ¿sabes? ¡sua! ¡sua! Igual han querido hacer algo ambicioso, tío, y. Uf, 
¿sabes? En plan, joder, literalmente eso, esto es un Sea of Thieves, solo que un poco mejor. Eh, han intentado meter mejores gráficos, que se vea más realista, pero eh, haciendo que se vea mejor, te va a ir como una puta mierda, porque, hostias, es que se veía muy pocho de rendimiento de gente. Sí, sí, o sea, una locura, tú. Ah, ya está, ya está, ya está, ya ha empezado. ¿Qué ha pasado? Se ha quitado. Porque tiene que cortar, tío. O sea, es un vídeo en directo y tiene que cortar, tío. Algo por ahí. Para que tengo lo que lo seguimos, te imaginas. Pero para ver su título, perro, que es un vídeo. Sí, muy guapo el tema de croma, eh. Conseguido, amigo, conseguido. El de, los de antes estaban guay, eh. Y con los efectos de luz a ellos, no sé qué. Vamos, vamos, vamos. Ahora vamos a ver un gameplay como tal real, ¿vale? Te digo, a mí lo que no me ha gustado nada es que, que cuando te lanzas el árbol, el árbol lo hiciera así para abajo y se metiera abajo la tierra, es en plan. Yo había ponido un árbol aquí y ya no está. Cual, eh? Me van a jugar. Ju Los manda más, eh, Ubisoft. Mira, está jugando con mando. Pero todos, ¿sabéis por qué suelen jugar siempre con mando? Para que no peguen ningún tipo de... De movimientos rápidos con el ratón, ¿sabes? Para que no tenga que cargar algo rápido y se pegue un tiro Y para que ese nivel cinema, a nivel eh, espectador se vea todo más... Oh, que muchas veces en, en R6 vemos que literalmente parecen bots moviéndose Pero lo hacen para que veamos bien todo, ¿sabes? No lo veo mal, ¿eh? Sí, sí, esto voy a decir, no, no lo veo mal, no lo veo mal Igual es porque hay demasiadas cosas Y también te digo una cosa, ¿por qué coño nos han puesto esto en pantalla pequeñita, tío? O sea, ¿tú, cre ¿tú crees que me voy a fijar en el señor ese ahí abajo, tío? Ve, no lo veo mal del todo, ¿eh? O sea, ahora que estoy viendo el gameplay no lo veo mal el, el, los gráficos <coughs> De gráficos humildes, sí, sí Uy, ya, ya vi ahí mis constanzaciones, ¿eh? <ríe> ya he visto ahí un gatito ¡Madre mía, sí que tiene amigos! ¡Pero señor, ¿dónde los compra? Mira, esos son toda la gente que está en el mundo Y todos con mando ¿Por qué? Ah, bueno, claro, entiendo que será mejor con mando No sé Vale que enseñe el mapa Señor, enseña el mapa Me ha dicho mi suscriptor <risa> Mira, ese es el mapa Hostia, ¿nos ha escuchado? Mira, compartir contrato Señor, mucha pausa, eh ¡Ojo! ¡Amplíalo, amplíalo, señor! No veo un culo, señor No veo si tienes zoom, tú Cultivo roba jarras de aceite No sé dónde viene aquí Que viene, corre, que te pilla, corre Parece mongolo, ¿eh? Corre, que viene, corre Que te pilla, mongolo Y se va descubriendo cuando pasa Sí, sí, es lo suyo, gente O sea, yo un mapa que esté totalmente abierto No me gusta nada Creo que es un mapa totalmente limpio O sea, perdón, limpio Eh... Oculto por esa neblina Y que tal que descubriendo tú Para saber Uh, ¿qué habrá aquí? ¿Habrá llegado alguien aquí? Uy, yo para allá Tistos, la primera que llego aquí Flipo, ya he llegado yo ahí A ver, es verdad Me toca yo Mira, morteros Uh, el lanza Uy, qué bonito Sí, sí, no, se ve bastante mejor, ¿eh? No sé si es porque antes han hecho ahí un poco... Pero bueno Te digo, hay que entender y hay que tener en cuenta lo que ya hemos comentado, ¿vale? Que es un juego hecho para que se jueguen muchas personas Vale, no es una campaña, no podemos... No podemos... Es que no sé, este, juegos con buenos gráficos Así, Battlefield, por ejemplo, se me está ocurriendo Pero no hay, no hay tanto siquiera, tío ¿Sabéis? Y sí, entiendo que habrá monstruos marinos ahí súper enormidosis 
A ver, eso de que no es un triple A, eso me lo como yo con patata, ¿no? ¿Eh? ¿Qué lo hace? Ubisoft, ya está, es triple A, puto. Es un triple A, lo que es, ¿no? ¡Oh, qué guapo! ¡Se está pegando, señor! ¡Quita la pausa, hombre! Se está pegando, se están chocando. No, no me entiendo ya. Yo creo que se están chocando. Señor, quita ese borracho del, del timón, hombre. Está pegando todo, tú. Mira, aquí abajo a la derecha pone, creo que es el peso, ¿no? 24.900 de 25.600. Mira cómo tapa todo. Claro, dependiendo de cuál quieras hacer o qué misión quieras hacer, te tienes que llevar del barco de una manera u otra, ¿sabes? Eh, caja, o sea, calla, no lo sé, la verdad. Eh, puede que sí me den alguna copia antes de, de que se lance. Me molaría, ¿eh? Me molaría, la verdad. Es que quiero jugarlo. Mira, mira qué guapo con los tiburones. Mira, hay que salirnos el mono ese, tú, el muro es aquí a la derecha. <coughs> Mira, ves los barcos en, bar en tiempo real, tú. Esto está guay, tío. Vale, que los barcos en tiempo real en el mapa. Está capaz de disparar al barco chico, ¿no? Qué guapo, que te digo, muy guapo los tiburones, ¿eh? No, no, los tiburones me flipa, tú. El, el, el rastro así de color turquesa, ¿sabes? De algún momento. Está guapo, tío. Estoy capaz de disparar al barco chico, ¿no? Todo su polla gorda. Está ahí mi primo Emilio jugando y viene aquí el que ha hecho el juego a, a destruir el barquito, ¿sabes? Stevens, Oil Hopples. Sí, no, no. A ver, te digo una cosa. Eh, estamos viendo un directo, ¿vale? Solo para empezar, ya vas a la calidad gráfica. De hecho, estamos viendo, estáis viendo un directo, un directo. Mira el gato, que chulo que se ha dado. Hay un gatino, te parecen una mascota, gente, en el barco, entiendo. Porque anda bien un lemur, creo, creo que era, y era un gatino, todo salado. No, se ve guay, eh Bueno Que yo creo que le faltan FPS, tío O sea, no veo fluida la, las animaciones de las cosas, tío Pero cuando ha salido la batina esa Es como que ah, le faltan ahí anim... No sé eso por 30 y no me pillo la verdad A ver, entiendo que tiene que estar capado para consolas ¿Crees que vas? Es que claro, tiene que salir por cojones para Play 4 Tiene que salir por cojones ¿no? Ya solo por eso tienes que capar el juego Se ha matado tiene que salir para Play 4 y para equipo de antigua generación Porque no hay tanta gente de nueva generación, ¿sabes? Solo para nuevas Solo va a ser para nuevas generaciones y PC <risa> Pues entonces no me explico muchas cosas, ¿verdad? Yo te digo, te esto sales un capote, pero... Exactamente lo acabas de decir, ya. Oh. Es que también en un juego como este necesitas gente. Y no hay tanto a gente de nueva generación, ¿sabes? ¡Oh, que se pegan! Los lo, señores calvos, tú, la tribu calvo. Ah, cabrón, pero no, no, no cortes el gameplay. A ver esto, a ver esto Tienes conteo de tu tripulación Hay conteo de los que tiene dentro ¿Qué haces? ¿Te piensas que esto es esto? ¿Vamos a derrape con el barco? Mira, el, el, este es la llama, ¿eh? ¡Apúntele bien! Estoy disparando, no, no 
No me gusta nada la cruceta esa roja que se marca, tío. Lo hace tan falso, lo siento mucho, eh. O sea, esa, esa marca de impacto roja y tan, tan. No sé, tío. Señor, no me un culo. Ahí está, que mal el culo. Vale, que locura, ¿no? Estoy joya, señor. Estoy joyita. Pero esto, gente, ya deberías empezar a tener los drops, ¿vale? O sea, quedaría poquito. Bueno, quedaría un poquito, me refiero para, o sea, que, para que hacen el siguiente, ¿vale? Me necesito en el suelo. Yeah. Levántate, va, voy, trabaja. Ya estaban, ¿verdad? Vale. Sí, es, misma, eso es, es justamente eso, el Kist Marker. Okay, Hay algo en el suelo, o sea, en el agua. Mira, mira. Puede cambiar, mira, puede cambiar entre todas las esos, tú. Puede cambiar entre tripulantes, entre el capitán, puede cambiar todo, tío, qué guapo, ¿eh? O sea, tú eres una persona física, pero tú realmente eres todo, ¿sabes? Toda la tripulación. Ah, mira, mira, van a... Al bordaje, coño. Hostia, la tribu de los halvos contra los indígenas, toma. La tribu de los halvos gana. Toma esa bomba. Madre mía, te están pegando, viejo calvo. Pero fíjate, le están quitando el tema de individualidad, ¿eh? O sea, el que tú tengas un personaje, no te puedas mover con el personaje, no puedas irte al barco enemigo. Es todo como, ¿sabes? Tira para allá, te dice ese hombre. Sí, le ha dado un botón para. como para. Como para reparar el barco. Pero están tratando de traernos de la plaza de la plaza. No sé si es intencional o no. Creo que algunos son. Mira, Cruy Attack. O sea, ataque de la tripulación con. con... Eh, ¡Qué vale el culo ahí! Eh, ¡Qué vale! Pues oh, te digo, se folla que te caga de rápido el barco, eh. Madre mía. Dame, tío. Igual están disparando entre dos o tres y estamos viendo más que este, ¿sabes? ¿Tú no te volviste en el tiempo? Ah, vale, no, no me refiero a que no puedas salir de la zona, me refiero a que tú como jugador, tu persona, jugador eh, individual, puedas salir, disparar, matar a la tripulación enemiga, ¿sabes? No, todo es como, ¿sabes? Todo es en, en, en grupo. No me disgusta, eso ¿eh? lo comento. Mira, ¿se han quedado ahí los, los tripulantes en el suelo, no? ¿O no? O sea, se ven que los tripulantes creo que en el agua. Madre mía, tú qué guapo. Guapo, de aquí llegas directamente al faro ese. It looks like you took out all of the uh, yeah, reinforcements. The last two are just like, nope, I'm not going in. <laughs> <laughs> I've seen the others, I've seen what happened to them. I'm not going close. So. Sí, sí. They can't, they can't draw Quiero decir, puedes abordar desde tu barco al enemigo. Es que no lo sé, creo que había, una, había una especie de cinemática o animación en la que te acercabas al otro y de repente los calvos han matado a los indios taínos y boom, y ya está, y saco, no sé. True. Oh, oh, okay, we've got more... Uh... Que los matemos, dice el Tricambo. El Tricalvo, coño. Madre mía, que viene para allí, señor. ¿Por qué es eso? Si vienen 6 y 7 barcos, por lo menos. Madre mía, vete de ahí, Tricalvo. Que soy el cacho al juego, dejad, mi hijo de puta. Como me mateo, paneo. Es una misión. Si es una misión, es una misión. Madre mía, pero sí. Ah, mira, tiene munición en caro, tiene munición y todo. Ah, eso está guapo el tema. Madre mía, vaya paliza también de ese pobre. Tío. Si lo hacen, no vengo, mamá. Eso 
Ua, me encantaría que se pudiera Mira, ¿veis? Esto es el tema de los, de los abordamientos ¿Abordamientos? Abordajes ¿Ve? Hacen como esta animación Ve, pero siempre la misma animación, ¿eh? ¿Ves? Y se quedan con el botín de, de, de ese... En el momento Ah, mira, pero se puede quitar cosa Era nivel 1, abusones o sea, pero eso es lo que quería ver, gente. Si después de, por ejemplo, si después de tú hundir un barco, puedes quitarle cosas, ¿sabes? Esperemos que sí, la verdad. Diría que sí, no, no, no tiene ningún sentido, sentido vaya. Si lo ves si dura, ¿no? ¿Dónde, ves, ¿Dónde has visto lo que era nivel 1? Se nos no arde, ¿eh? Madre, está, está hecho de manera buena. <risa> claro, claro. Es que por eso te he dicho, digo. Han habido dos abordamientos. Me sabe, me sabe rarísimo, tío. Dos abordajes y los dos han sido iguales, tío. Eh, team Calvo contra Team Los Indios o Team Calvo contra los Melenitas Rubias. Mira, vamos a ver aquí otro seguramente. Míralo. Ah, no, han empezado. Ahí dice que ya han acabado. Hay que saber qué pasa, gente. Que de esta misión han hecho muchos cortes, tío. Veis, se, lleva, se llevan cositas, se llevan. Se llevan un montón. Claro, a mí nada más que vemos cajas, tío. A lo mejor es como el Assassin's Creed: cuando te bajas al barco, lo abordas para saquearlos y lootear, o lo terminas de destrozar para curarte. No lo sé, yo es que se no lo jugué. Al de los barcos, el de Black, Fla Black Frag. Black. Black Flag. Yeah, I'm just trying to clear the. Qué guapo eso, tío. Qué guapo las salvas esas, eh. Las de racimo, tío. Están atacando el barco chiquitito, si no hijo de puta. Oh, oh, qué cebino. Voy a parecer que está pegando a todo el mundo, eh, te digo. Una vez, eso es para reparar. Eso me gusta, eh, que no tengas que tú como un gilipollas a reparar el barco, tío. Que le des ahí un botón y que vaya a la tripulación a repararlo, ¿sabes? Igual no puedes atacar tanto porque obviamente no tienes tanta tripulación, pero. O que sí, o que tenga este presente más. Que te de momento espérate. O sea, no hay prisa ninguna, ¿sabes? Me faltan cuatro meses. De aquí a cuatro meses van a seguir mil cosas todavía. Al final del día, que es un juego en el que las islas pueden bajarte, pero el resto es como un juego de barcos. Decir así me molaría. Sí. Bueno, es que es así realmente. Oh, you're saying somebody nice. Oh. Si cada barco tiene, lo tiene una persona sola y es así, es una locura, ¿eh? todo lo tienes que controlar, eh. Que no es solo pilotar, es que es pilotar mientras estás disparando con los cañones de tal, que es hacer tal, ¿sabes? Hola, oh, Bastard, ya venido. Hola, con esa Juan, bienvenido. Estoy bastante pocho. ¿Será que eso es introductorio? No lo creo. O sea, introductorio con estos pedazos de barcos, no lo creo. Me hubiera gustado que hubiera empezado desde el principio, desde el inicio. Me dice que está bajo ataque. Hay que darse. Dice que para un jugador. Toma. Bueno, lo va a hundir. A ver qué ocurre cuando lo hunde. Pero no me la tripulación, es algo que no me gusta, tío. Mira que todo es salado. Vale, no, no, los puertos son zonas seguras. Sigo estoy viendo. ¿Dónde te parece que ha ido tu barco? No lo sé, tío. ¿Por qué, cabrones? Se han ido con el puto mejor barco del mundo y. y, y mira, es arriba de toda la izquierda. Pues digo, no he visto en ningún momento bajar la vida del otro, eh. Madre mía, estaba todo el rato en rojo, pero con llamas a, a tope, en plan, madre mía, todo chetado, ¿sabes? Mira, mira, ese es el del Lemur. Uh, I think it's not, yeah, I think it's, 
Uf. A ver, eran unos 7 kilómetros, eh. Bueno, unos 7 millas náuticas, vamos a ver. 7 millas náuticas. Sí, no, no, el mapa he visto que es grande, tío. Eso es para recabar información, ¿verdad? Sí. Digo, me, me, está muy guapo el tema del agua, ¿eh? Y, y yo creo que se va a ver, y eso ya es cierto, y eso espero, creo que se va a ver mucho mejor cuando estemos jugando, tío. Por lo dicho, tema directo, tema de tal, tema de, ¿sabes? Creo que se... Uf, se va a ver muy guay, ¿eh? Mirad el agua, no sé, yo creo que sí, tío. O sea, el, el trailer que hemos hecho al principio no, no, no le ha hecho justicia para nada, tío. Pero para nada, ¿eh? ¿Cómo coño hacen esas cosas, tío? Sí, ahí sí te me infamia, Zarnus, sí, exactamente. Y dependiendo de la más infamia, he dicho que puedes hacer mejores misiones y mejores cositas. Y sí, eso estaría guapo, un chat de proximidad total. Pero mira qué guapo, tío, todo así, cada... está guapo, tío, está muy chulo. Pero mira cómo se ve, está muy guapo. Te digo, no sé cómo, cómo son tan psicópatas, tío, de, de hacer ese trailer, el gameplay tan pocho que se ve todo horrible y luego... Esto, ¿sabes? Cuando la gente tiene una, una idea preconcebida en la cabeza, ¿sabes? ¿El juego es gratis? No lo creo. No lo creo. No lo creo. Aunque igual te lo meten en el Microsoft, este, o sea, en el Game Pass, este por la cara, ¿sabes? Ahora que Ubisoft se ha afiliado o lo que sea. Y me parecía lo más correcto del mundo y sería lo mejor que le podría pasar. ¿Sabéis? De hecho, si hacéis cuenta, los controles son solo de Xbox, o sea, por lo que... ¿Sabes? O sea, y todo el mundo está jugando con mando Y todo son controles de Xbox, ¿sabes? Por lo que seguramente lo... Es que no sé si lo han dicho ya, ¿eh? No, no creo que este juego sea B2Win, ¿eh? Creo que es más... Eh, decoración y poco más, ¿eh? El tema de, de pagar, si acaso El tema skins, tema tal No creo que sea B2Win, no creo Dudo Uy, tiene algún juego gratis. Tenían el Hyper Escape y se fue a la mierda. Exacto. Roller Champion también. ¿Ya está muerto el Roller Champion? ¿En serio? ¿En serio? Joder. Sí, es que no creo que No creo que hoy en día A ver, sigue habiendo juegos, pero Ubisoft no creo, ¿no? Que, que haga juegos pay to win, ¿no? O sea, tampoco he jugado a todos, pero los de Division y tal No, no son de pay to win, ¿no? Está muerto ya el otro juego de vaya mierda 40 minutos para encontrar partidas Oh, vaya. Pues un casco muy guapo que me dieron, la verdad. Guapísimo. Nice, nice. Oh, they're attacking me now. Oh, me casco, ¿no? Nice. I thought they Se ve guapo, eh. Super guapo, eh. Y una camiseta y tal. La guapa, pasa que es. Creo que es una M, y yo uso una XL, imagínate. Ni en el Forono, por ejemplo, tampoco es todo por el Athletic, claro. Yo creo que hoy en día es lo mejor, o sea, saca un juego gratis y que la gente pague por la skin, pumba. Si haces buen contenido de, de visual, te lo vas a recompensar con esas compras, ¿sabes? A mí no me importa, si un juego es bueno y es gratis, comprarme skins, ¿sabes? O en League of Legends, por ejemplo. Hay skins que me gustan, venga, pues me gasto 10 pavos, 15 pavos, venga. De hecho, Forer sí sigue muy vivo, si mal no recuerdo. ¿Sigue vivo? A ver, sigue sin actualizaciones, ¿eh? Estás sacando la fortaleza, tú. Mira, a la izquierda estamos viendo. Mira, ¿eso azul qué coño es, tío? Claro, es que obviamente. ¿Sabes qué ocurre? Que. Yo entiendo que hayan hecho esto, pero igual debería haber hecho. 
unos 15, 10 minutillos de, eh, también de cómo empieza una persona, ¿sabes? Tienes que farmear, tienes que hacer tal, empiezas con una lanza como ha dicho, tienes que enfrentarte con un barco de mierda, no sé qué Y luego ya quitas esos 10 minutos, pumba, te metes en un barco todo guapo, ¿sabes? Ah, pues joder, pues está muy bien entonces, dice Alex De hecho, yo ahora estoy jugando For Honor y me tarda un par de minutos en contra partida Joder, pues está de puta madre Ese ahora roja me molesta ¿Cuál de ellos? El de arriba, te refieres a ese Madre mía, hay una... Es mío que no me gusta nada el hitmarker, es demasiado rojo, tío Uff Demasiada información en pantalla Ah, la columna del barco Van a atacar, van a, van a hacer abordaje Igual algún día le doy un, le doy un vistazo al, al forno, ¿eh, gente? Pasa que te digo, hay gente muy buena ahí, tío. O sea, hay gente que es en plan, pues buenas tardes. Y hay un nivel de, de juego muy, muy grande, tío. En el forno. Una persona nueva le. Le he comido los pudos huevos a alguien que, que lleve, ¿sabes? Y no puede hacer nada. Eh, fueron. No, no, era de pago, pero volvieron gratis, ¿verdad? Mira, gente, ya he conseguido todos los otros. Tenéis que. Bueno, no hace falta que os reclaméis, pero, o sea, reclamadlo, pero no hace falta que os reclaméis como otros para que te ven todos, ¿sabes? Mira, ya tengo yo todos. Plunder complete. Yes. Yes. Llevo tres. Perfecto. Es que lo suyo, por ejemplo, en este tipo de cosas. En un juego nuevo que más o menos me interese. Pues coño, seis drops, pues los consigo. Que luego igual no juego al juego. Bueno, pues ya tengo esa isa. Por si luego casualmente sí que me mola y le doy mucho vicio. Son solo tres. Tiene que sí, son, son tres. Era como Pioneer, como el nombre. De pionero, otro era el barco como tal y luego había otro, no sé qué coño era. Ay, no me aparece ya. Ah, mira, era lo de las velas. El emblema y el sail, no sé qué sail. El, el patrón de la, del ancla, puede ser. Sí, sí, ya te Toma. La, la vela. Vale, gracias Vale, pues entonces El patrón de la vela y del de ancla Porque salía la foto del de, de ancla Y luego un palo, digo Un palo acostado, digo vale, gente, Me gusta esto, pero No me metas todo el rato lo mismo O sea, cámeme. Ya sé que el juego, el juego va de guerra Va de peleas, pero Dame, dame chance Dime que puedo farmear cositas, que puedo hacer tal. Me lo ya he visto que era una gilipollas ponerse los cascos porque lo tenía al lado. Lo estaba pensando, digo, no es más fácil quitarse los cascos y que hablen entre ellos, tío. Pues se van a acoplar sonido. Mira, eh, evento cercano mundial, creo que ponía. Sí, van al evento cercano mundial. Sí, son skins, como tal. O sea, yo no sé qué era. Lo, lo vi anoche. ¿Y esa gente que coño será, tío? Tiene que son todos hackers. Leakers, que se han metido todos a jugar. ¡Sí! <risa> <risa> o sea, a ver, es normal ¿eh? que tengas que farmear este tipo de juegos, es normal. Es que si no, o sea, el tema de no es que necesitas pasar muchas horas para llegar al máximo. Ya, pero es que el juego trata directamente de eso, ¿no? No es de llegar al máximo, sino de. No, o sea, no es de estar al máximo, sino más bien de, de cómo has llegado hasta el máximo, ¿sabes? Es durante toda esa aventura, ¿sabes? Donde tú te has pasado guay, ¿sabes? And with this, this is the end of our show. Todo frío, eh. Bla. Sin mirarse. Adiós, tío. Adiós. Adiós. Ahí, eh. Nos veremos, tío. Un placer. Mira, pues no me ha disgustado del todo, tío. Me ha gustado, de hecho. Me ha gustado. Le, no sé. Pero te digo, no le hace nada de. No le ha hecho nada de justicia ese trailer inicial, eh. Muy malo, tío. Es. Tenés en cuenta que es. Es el océano Índico. Y que va a haber un poquito ahí de todo, ¿no? De mezcla de todo. 
Sí, a mí personalmente me ha gustado. Aunque lo he dicho, no le ha hecho nada de justicia el trailer del gameplay inicial. Nada. Eh, calla, mira, yo, yo sí que lo tengo aquí. Mira. Lo, lo veis, ¿verdad? Mira. Yo es que ya lo tengo reclamado, mira. Hace, eh, ahora, ahora, hace 6 minutos. Le das aquí. Se le das a, a tu logo y a Drops, y ahí debería aparecerte. El principio se ha terminado. Qué temprano, ¿no? Sí, yo creo que tiene muy buena pinta, gente. Tiene buena pinta. Pero dicho, me ha faltado ver. ¿Cómo coño consigues ese barco tan grande, ¿sabes? Haciendo misiones solamente. Joder, no sé. ¿Cómo pasa de tener una lanza a tener. No sé, ¿cómo pasa de tener una lanza y un barquito de pesca todo mierdoso ahí, de mugroso, lleno de mierda? A pasar a tener eso, ¿sabes? ¿Qué haces? Es que me ha faltado ver eso, tío. Por ejemplo, han dicho también que se puede, creo que, craftear. O craftear, no, se puede. Bueno, sí, aparte de craftear. Eh. Eh, bueno, sí, craftear Pero pasa que craftear en... Bueno, sí, el tema de estar en el árbol y tal y cual Pero no, no, no O sea, no lo hemos visto aquí, o sea, lo hemos visto en el tráiler y poco más ¿Sabes? Una cosa que no me gusta de Ubisoft, gente, es que eh, Y no sé de qué sea la culpa, la verdad No sé si era de la culpa de Ubi o de la persona O de, del equipo desarrollador de ese juego como tal, no lo sé Es que tú puedes estar eh, haciendo un juego, puede ser la polla ese juego, como por ejemplo este, tiene bastante buena pinta, luego salga y luego se quede sin literalmente ningún tipo de actualización. ¿Sabes? En plan como, venga, ya está, ahí lo tienes, juégalo. Pero no vas a meter nada nuevo, no, no, tú juégalo hasta que te dé la gana. ¿Sabes? En plan, como Extraction, por ejemplo, que saca actualización cada muchísimo tiempo. <coughs> pues muy raro, es muy raro, calla, muy, muy raro. Cuando doy eso me sale conectar y le doy a. Ya aparece en mi cuenta, pero no aparece ningún drop. Qué raro. Y te podrían poner que en un barco pueden ir tú y tu amigo para avanzar más rápido los dos. Ya. Pero es que si te das cuenta, tú como tal... O sea, tú tienes un personaje, pero tu personaje creo que nos han dicho en todo momento que es este, tío. O sea, que tú eres este, notas. O sea, tú eres este. Todo sí es el mismo, ¿sabes? O eso en, que quería entender. Y que luego puede, igual puedes comprar una skin y eres diferente, pero... ¿Sabes? Que cada uno, tú eres el, el capitán y, y cada uno es el capitán. O sea, no puede ser tú el capitán y tu amigo el, el marinero o viceversa, ¿sabes? No sé. A menos lo que he entendido, ¿vale? Mira, vamos a ver si podemos poner gente del directo. A ver si podemos poner el directo para atrás, si puedo echarlo para atrás. Bueno, había. No sé cuánta gente había. Eh, lo he visto ahora, ponía 25.000 personas. No sé si eran reales. A ver, yo he hecho algo de. No, vale. Sigue en el todavía, ¿verdad? Sí. Voy a dejar ahí abierto por si acaso. Sí. Vamos a ir a ver. Cositas del anterior. Era de este. Era este. Vale. Uy, el de crudos me molaría jugarlo nuevo, eh. Que hay bastantes movidillas y tal. A ver. Está guapo. Esto está muy bien. Esto está... Mira, me mola mucho esto, gente. Esto está súper bien hecho, o sea, esto es todo aquí atrás un croma, pero mira la iluminación que guapo está, eh. Literalmente te crees perfectamente que están en, están en un barco, tío. Y también todo esto de aquí, o sea, esto de aquí sí que es la verdad, pero todo atrás, todo es croma, tío. Mira, está guapísimo. <risa> A ver, 60 euros la versión digital. Toma, toma, triple A, ¿sabes? Como diría Miguelito, todo triple A. Mira, vamos a verlo ahora que ya está eh, como tal en vídeo, aunque no es lo mismo, obviamente, pero vamos a verlo. Encounter extreme weather events, like violent storms and monstrous road waves. Claro, pero si te das cuenta, no ha habido, o sea, no te han dicho. Mira. Encounter extreme. En cuenta eh, tiempos extremos o tormentas, sí, tiempos extremos. O meteorología extrema. Como violentas tormentas y monstruosas olas eh, salvajes, pero no. No, no hemos visto um, Kraken ni tiburones. Hubiera sido muy guapo, tío. Muchas gracias, Mariocho. Gracias por ese pedazo de Prime. Welcome, welcome. Ole, ole, ese ahí. Claro que sí. Bonito. Hemos visto que han atacado un par de cocodrilos. Hipopótamos, creo que han dicho también por ahí. Tiburones también han atacado. Hola, buenas tardes. Este es yo, ¿qué pasa? Bonito, Mario 8 Me ha gustado tu nombre, ¿por qué el Mario 8? Porque ese 8 de Dani El 8, el 8 
Although all the content in Skull and Bones can be done so Ah, este me mola mucho, el tema de You might enjoy ruling the seas with your friends. La noche está guapa, tío. Sailing. You can also easily invite other pirates you encounter to group up. Challenges such as attacking forts and plundering settlements, and if you're bold enough, engaging in those like los, los... taking down heavily laden merchant ships. Now, skull and vale, solo de antes. Uh, 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 qué perro, tío. From our map here, I could see all my different contracts. I only have one right now, but I'm gonna go ahead and share that. A ver Mira, esto es como de comida bebida No sé, tío Pero... Me estoy viendo aquí arriba, gente Lo de ese amarillo, no tengo ni puta que es Lo verde es que puede ser, claro, es que veo como unas cucharas O tal, como de comida, ¿sabes? Sí, que podrían ponerlo, eh, Toxic Podrían ponerlo, o sea, así hay monstruos O animales en el y comprar un Una vaca marina, o sea No, no, o sea, si era un crack, eh Me, me hago de esos de guapo Hombre, pero es que tú lo ves aquí O sea, tú ves a este tío Pues claro, ¿quién es el que se baja? ¿Se ha bajado el capitán o se ha bajado un par que la compra? ¿Sabes? Claro, que está por usar Pues claro, yo veo a este tío y digo Vaya par que la nota, ¿sabes? Tiene pinta de ser directamente un trabajador O sea, un marinero normal y corriente No que el capitán se queda allí Mira, este tiene pinta de, de chino, vete acá I'm gonna go to the carpenter here, and you can see by his name that he's got a contract available for me, so I'm gonna check it out. Oh, I get that. What's happening? One of the small things that come along or take out the towers. This one is not gonna last very long. All right, we got our first. Que no sé qué es eso de arriba izquierda azul, gente. Que muchas veces pone rojo. Me esto es el nueve nueve nueve. ¿Por qué pone eso? A ver, a ver. A ver, ¿por qué ha podido abordarlo? A ver si veo para que algún tipo de... Puedes ir por esto aquí arriba, que justamente, a ver... Perdón, eh, esto. Por esto justamente aquí arriba. Ay, perdón. Lleva dos a cero, iba ganando como por dos... Dos cruces a cero, ¿sabes? Mira, Cerulin, ¿qué es Cerulin? Cerulin, 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 a ver. Traductor. Cerulin. Cerulando, pues mira, estoy yo cerulando, ¿verdad? Y en malayo significa flauta, por la cara. Pues muy bien, hombre. <risa> pues, pues está estupendo. Te toca la flauta y la absorbe. Pues muy bien, hombre, es, es cerulando. Dice, uy, hola Mari. Dice, buenas tardes, Calamero. Llevo mucho tiempo si no te gracias a ti descubrí Rainbow Six. Gracias a ese juego conocí a algunos de mis amigos y mira, porque mira qué guay. Y viví algunos de los mejores momentos de mi vida. Oh, pues mira qué chulo. Oye, pues me alegro muchísimo, ¿eh? A ver, eh, y llevaba mucho tiempo intentando agradecerte eh, por haberme hecho tan feliz y espero que esta sub sirva de ayuda. Te quiero un huevo. Muchísimas gracias, Mari. Joder, muchas gracias, tío. <ríe> Muchísimas gracias. Pues mira, eh, muchas veces nos, nos ponemos aquí a jugar, coño, en mi caso, ¿no? Me pongo aquí a jugar, te digo, hago vídeos, me divierto, lo grabo, lo subo y es como, bueno, pues vale, o sea, pues he hecho ya mi acción del día. Pero luego digo, joder, digo, pues, pues como en tu caso, ¿no? En plan, que igual gracias a mí descubriste el juego y gracias a descubrir el juego conociste a unas personas que ahora son como tu familia, por así decirlo, ¿sabes? Y que, joder, que has vivido buenos momentos Pues mira, me alegro muchísimo, eh Muchísimas gracias <ríe> No te prisa para la verdad, ¿verdad? Agresivo Tengo moco, tú <ríe> Eh, mira, y eso callas no me lo dice y, y, y en plan la comida Habrá como un sistema de que tienes que comer o morirte de hambre Es que no lo sé, ¿verdad? Porque estoy viendo que eso arriba a la izquierda como que se va subiendo y bajando Puede ser la moral de la tripulación no sé. Y la cheque tu papi, muchas gracias compañero, bienvenido Dice que, que haya, dice que pudieras pescar y cocinar ya. Es que claro, si no para qué coño vas a coger un puto cocodrilo o un hipopótamo, ¿sabes? ¿eh? O un tiburón Mira, vamos a verlo desde, desde el principio a ver, que hay ciertas cosas al principio que me han gustado. Tres minutos. Este no. Pero te digo, la, 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 la invitación me mola muchísimo, tío. 
Mira, porque ¿qué hemos visto? Momento como Talan, no sé si pescaran pescado, no lo sé, tío. Claro, un juego nuevo, hay tantísimas cosas que ver que no te puedes centrar en todo. Claro, so, en el game solo se centra en las peleas, ¿cierto? Mira, aquí puedes castear, a ver. Puedes hacer nuevo, nuevos, eh, nuevos barcos y equipamientos Equipamientos para el barco o para ti Provisiones para tu expedición en el, en el mar O sea, tienes, vale, aquí ya nos dicen que necesitamos provisiones Provisiones porque tenemos un sistema de comida Aunque no es individual, sino que es colectiva Es decir, tenemos un sistema de mmm, comida basada en la moral Puede ser, ¿eh? Y me molaría, tío Me molaría que no puedas hacer los viajes más largos del mundo Si no tienes las provisiones adecuadas, tío Y de hecho diría que va a ser así 100% O sea, porque si te tienes que aprovisionar para todo esto Sí, si sí, no, no, se ve muy guay, se ve muy chulo Se sí, ve guay Dice, elige contratos y socializa con otros jugadores Y se pone a bailar en medio de mierda Pues te mato a ver, mira, esto es de... ¿Qué es? Warehouse Almacén House, War, Warehouse el, También te lo he visto en 18.000 millones de juegos siempre Y siempre se me olvida, tío Espérate Warehouse Se pone en chino por acá ¿eh? Al revés con chino Depósito, sí, vale, depósito Get ready for any challenges that come your way. But... Mil balas, tío, el tío your... ¿Eso qué es? Mira, lleva comida Ah, mira, es por moral, gente Es lo que hemos justamente dicho ahora Sí, el sistema de comida Está implementado en la moral Dice, recubre o sea, recubre, perdón Recupera 550 de moral Y la moral, claro, ¿qué coño será la moral? ¿Sabes? O sea, que, que aquí hay tres barras Así que de la cual de las tres barras es eso, ¿sabes? Porque eso, dice que cada uno usa Sí, 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 sí. Entiendo Que era lo del medio, ¿no? As a rookie pirate, you'll only have access to a small DAO. But as you progress, sí, eso sí que creo que es así. Eh. También me que cuanta más tripulación tengas, más comida y algo necesites. Yo creo que eso sí que es así. ¿Sabes? Diría, vaya. O sea, estoy suponiendo que no sé si es cierto. Oh, bueno. A ver, perdón, perdón. Justo me están aquí hablando del tema de la moral y todo eso A ver Sí, pero revisa tu cargamento O sea, tu, tu, tu stock tu, tu cargamento Con ítems O sea, con objetos como comida y munición Uno me dentro Es hora de... Bueno, en fin, de ser fuera y explorar Tú solo tienes acceso a un small town. ¿Qué coño es un small town, tío? ¿Por qué lo ponéis en mayúsculas? ¿Es una persona o algo? Me queda todo esto abierto todo el rato. Down. Ah, no traduce down como nada. Es una persona. Pero, como tu progreso. Puedes castear diferentes barcos para únicos. Eh, para diferentes o únicos estilos de juego. Necesitas prestar atención a la condición de tu barco Y la moral de tu, de tu tripulación Tu tripulación Es un pack de viciosos asaltantes Y ladrones Que, que se amotinarán contra ti Oh, mira, por eso hemos visto esto Oh, qué guay o sea, Se pueden amotinar, qué chulo Qué guay, qué guay, qué chulo claro, Se pueden amotinar contra ti Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Y tu barco explota, te voy. Y te va al Minecraft. Si tu barco explota, te... a ver. Viajas al. O sea, vas al sitio más cercano. Vale, pierdes algo de progreso y respawnareas. En el. No sé qué es la verdad. En el más cercano, descubierto, Den o Houseport. 
Una noticia es que... Vale, que la gran mayoría de, de, tu, de tu cargamento se puede recuperar. Tienes la oportunidad... Sí, de recuperar todo, pero tenés que defender a jugadores, tal cual. Pero tiene buena pinta igualmente el juego, eh. Parece que si hemos visto el trailer este de mierda, con los gráficos pocho y... Esta reputación infamia, a ver, ¿qué hemos visto aquí? Eh, bueno, pues una mierda, ¿no? ¿no? Nuevas provisiones, o sea, nueva receta de provisiones Mira, de cocinar, cooking stove Mira, en este nivel Bueno, si hay cosas, tú Madre mía. Mira, eh, eh, Madera reforzada Estoy viendo aquí abajo, mira, aquí Madera reforzada, no sé dónde queda esto, vale Madera reforzada, refinería, eh, eh, actualización de refinería. Tiene bastantes cosas, eh, gente. No sé, me parece bastante interesante cuanto menos, eh. La verdad, gente, voy a quedar por aquí el directito, la verdad. Espero que os haya gustado el, el, el juego. Personalmente me ha gustado, la verdad. Te he dicho, no, no me ha pagado Ubisoft ni nada. Simplemente me dijo, caramelo, ¿quieres tener tema drops y tal para esto? Y digo, hostia, pues perfecto, tío. Digo, ni sabía que, que iba a dar, la verdad. Así que yo, encantado. 